हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस वीडियो में हम लोग कुछ और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है उसमें लिखा है दैट a gap of 0.5 mm exists between the ends of aluminum and steel rod at a temperature of 20 degree centigrade if the temperature is raised to 140 degree centigrade determine the stresses in the bars and change in length of each bar तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को चेक करूं यहां पर तो मुझे ये बात तो साफ समझ में आती है कि क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील रॉड दोनों के ही एक एक एंड फिक्स्ड है तो यहाँ पर जो टोटल चेंज इन लेंथ होना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फाइव mm का हो सकता है और उस पॉइंट फाइव mm के एक्सटेंशन में से कुछ एक्सटेंशन एल्यूमिनियम का होगा तो कुछ एक्सटेंशन स्टील रॉड का होगा बट यहाँ जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन हिंडर भी होगा बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द रॉड्स और ये मैं बोल सकता हूँ कि एल्यूमिनियम रॉड स्टील को कंप्रेस करेगी जबकि स्टील रॉड एल्यूमिनियम को कंप्रेस करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ दैट द कंप्रेसिव फोर्स द कंप्रेसिव फोर्स ऑन एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल्स टू द कंप्रेसिव फोर्स ऑन स्टील अच्छा कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ दैट कैन बी रिटर्न एज स्ट्रेस इन एरिया सो so, कुछ इस तरह से भी यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को अगेन लिख सकता हूँ एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ स्टील मुझे ऑलरेडी पता है वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन एज 2000 थाउजेंड एम एम स्क्वायर वेयर एज एरिया ऑफ स्टील इज गिवन एज 800 हंड्रेड एम एम स्क्वायर इसका मतलब मैं यहाँ से इजिली लिख सकता हूँ दैट एफ एस विल बी इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ एफ ए ये तो हो जाती मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन लेकिन एक और कंसेप्ट में यहाँ पर यूज कर सकता था क्या दैट द टोटल एक्सटेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील रॉड विल बी इक्वल्स टू पॉइंट फाइव एम एम ओनली एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्सटेंशन ऑफ एल्यूमिनियम रॉड प्लस एक्सटेंशन ऑफ स्टील रॉड दोनों के ही एक्सटेंशन को मैं ऐड करूंगा तो टोटल एक्सटेंशन 0.5 फाइव mm का होना है लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे एल्यूमिनियम और स्टील पे दोनों पे ही इसीलिए अगर मैं यहां पर पूछता हूं आपको व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ स्टील तो आप ये बोल सकते हो दैट विल बी इक्वल्स टू द फ्री एक्सटेंशन ऑफ स्टील माइनस कंप्रेशन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स ठीक है कंप्रेसिव फोर्स तो नहीं पता लेकिन हाँ ये पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू एफ एस रहेगी स्टील में फ्री एक्सटेंशन कितना होता है तो वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट इज इक्वल टू अल्फा टी इन टू एल जबकि यहाँ पर कंप्रेशन के कारण कितना यहाँ पर मेरे को डिक्रीज इन लेंथ देखने को मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एस इन टू एल एस अपॉन ई एस ठीक है वहीं अगर मैं एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ एल्यूमिनियम रॉड निकालना चाहता हूं तो वो भी कुछ इसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे और दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी इन टू एल ए माइनस एफ ए इन टू एल ए अपॉन ई ए इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं यहां पुट कर दूं तो इधर लिख सकता हूं दैट टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू पॉइंट फाइव एम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू फॉर द स्टील For steel, alpha is equals to 17.3 into 10 raised to power minus 6 per degree centigrade. इसके साथ total अगर मैं change in temperature देखूँ तो 140 final temperature हो रहा है, initial temperature दिया था 20 into length दिख रही है steel rod की is 250 mm upon E S. E for the steel is nothing but that is 1.9 into 10 raised to power 5. ठीक है वहीं इसके अलावा अगर मैं और चेक करूं अच्छा यहां पर 
ये बात को ध्यान रखेंगे माइनस एफ ए इंटू एल ए अपॉन ई एस करना है तो अच्छा ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस करी है ये तो है अल्फा टी इंटू एल अच्छा ये पार्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए था मैंने ये वाला पार्ट अभी लिखा है माइनस लिखूंगा एफ एस एफ एस की वैल्यू मुझे नहीं पता है एल एस की वैल्यू लेंथ ऑफ स्टील जरूर पता है दैट इज टू फिफ्टी एम एम अपॉन ई एस ई एस की वैल्यू पता है वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेस्ट पावर फाइव ये तो हो गया एक्सटेंशन ऑफ द स्टील एक्सटेंशन ऑफ एल्यूमिनियम अगर मैं लिखता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सिक्स इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज वन ट्वेंटी डिग्री वेयर एज द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज थ्री हंड्रेड एम एम माइनस एफ ए इंटू लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम इज थ्री हंड्रेड एम एम और मेरे को ई e की वैल्यू पता है पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस्ट पावर फाइव इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर मेरे को दिख रहा है एफ ए एक अनोन है और एक अनोन है एफ एस एफ एस और एफ ए का एक रिलेशन मेरे को यहां पर ऊपर दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और ये बन जाता है मेरे लिए सेकंड इक्वेशन इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज पुट करके सोल्व करूंगा तो मुझे ईजिली मिल जाएगा एफ या एफ की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपको वन वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वेयर एज एफ एस की वैल्यू हो जाएगी टू पॉइंट फाइव इन टू वन वन सिक्स पॉइंट एट सेवन एंड दैट विल भी इक्वल टू टू नाइनटी पॉइंट फोर सिक्स या फोर सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दोनों की वैल्यूज कंप्रेसिव है तो यहाँ पर पहला पार्ट तो हो जाता है कि दोनों ही बार्स में स्ट्रेसेस हमने कैलकुलेट कर लिए सेकेंड पार्ट आता है वॉट विल बी द चेंज इन द लेंथ तो अगर मैं चेंज इन लेंथ देखूँ ऑफ स्टील वैल्यूज अगर पुट करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ तो सारी वैल्यूज पुट करके अल्फा की वैल्यू मुझे पता है स्टील के लिए वैल्यू कितनी है अल्फा की तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर द स्टील इज 17.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस सिक्स चेंज इन टेम्परेचर इज वन ट्वेंटी लेंथ ऑफ स्टील इज टू फिफ्टी माइनस एफ ऑफ एस दैट इज स्ट्रेस इन स्टील इज टू इंटू लेंथ ऑफ स्टील इज टू फिफ्टी अपॉन अगर यहाँ पर ई e की वैल्यू चेक करें तो ई वैल्यू इज वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेस्ट टू पावर फाइव इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ स्टील की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल कम अपज पॉइंट वन थ्री सेवन एम एम वेयर एज एक्सटेंशन ऑफ एल्यूमिनियम रॉड विल बी इक्वल्स टू टोटल एक्सटेंशन इज पॉइंट फाइव माइनस एक्सटेंशन ऑफ स्टील तो so, इसका मतलब कि एल्यूमिनियम का एक्सटेंशन मिलेगा मेरे को एस पॉइंट थ्री सिक्स थ्री एम एम आई होप शायद ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा वैसे तो अगर आप यहाँ पर इवन अल्फा की वैल्यू भी चेक करते हो और लेंथ भी चेक करते हो तो ये बात पक्की है कि जिस भी रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा और जितना ज़्यादा अल्फा मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज के कारण एक्सपेंशन होना चाहिए दोनों ही वैल्यूज एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा है इसीलिए एल्यूमिनियम का एक्सटेंशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द स्टील एक्सटेंशन तो मेरे पास टोटल चार आंसर हो जाते हैं चारों आंसर्स को मैं यहाँ पर काम करता हूँ रेड से मैं मार्क कर देता हूँ पहला आंसर दिख रहा है ये दूसरा आंसर मेरे को दिख रहा है ये तीसरा आंसर मुझे दिख रहा है ये और चौथा आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वन पॉइंट वन थ्री सेवन सो आई होप शायद इस तरह से ये क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में चेक करिए तो मुझे क्या बोल रहा है दैट अ स्टील बार इज प्लेस बिटवीन टू कॉपर बार्स मतलब कि टोटल तीन बार्स हैं तीन बार्स में से स्टील बार सेंटर में रखा गया है और उसके ऊपर और नीचे कॉपर बार है मतलब ये है आपका स्टील बार ऊपर भी है कॉपर बार और नीचे भी है कॉपर बार फिर आगे बोल रहा है दैट दीज आर कनेक्टेड टूगेदर एट बोथ द एंड्स रिजिडली कनेक्ट किया इसका मतलब कि टोटल एक्सपेंशन जितना कॉपर का होगा उतना ही स्टील का होगा लेकिन अगर मैं चेक करूं अल्फा ऑफ स्टील ज्यादा है कि अल्फा ऑफ कॉपर ज्यादा है तो अगर चेक करें यहां पर तो अल्फा ऑफ स्टील इज पॉइंट जीरो 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 वन टू वेयर एज कॉपर इज पॉइंट जीरो जीरो वन सेवन फाइव मतलब कि कॉपर का जो अल्फा है वो ज्यादा है दैट मीन्स कॉपर विल ट्राई टू एक्सपैंड मोर विल ट्राई टू एक्सपैंड मोर 
जबकि ये उतना एक्सपेंड हो नहीं पाएगा क्योंकि स्टील उतना एक्सपेंड नहीं हो सकता और दोनों रिजिडली बाउंडेड है इसका मतलब कि अगर एक्सपैंड ज़्यादा करना चाह रहा होगा कौन नहीं करने दे रहा है इसको एक्सपैंड तो वो होगा स्टील इसका मतलब स्टील कॉपर को अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट कॉपर विल बी अंडर विल बी अंडर कंप्रेशन ड्यू टू द स्टील ठीक है सो so, अगर कॉपर अंडर कंप्रेशन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कंप्रेशन में है तो स्टील क्योंकि वो कम एक्सपैंड करना चाह रहा है कॉपर उसको कोशिश करेगा कि नहीं भाई मेरे साथ ज़्यादा एक्सपैंड कर जाओ तो अगर स्टील पे कोशिश कर रहा है कॉपर ज़्यादा एक्सपैंड करवाने के लिए तो स्टील पे क्या एक्ट करेगी टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगी तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट स्टील विल बी अंडर टेंशन बट ये पक्की बात है कि दोनों ही स्ट्रेसेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण आए होंगे तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट टेंशन इन स्टील विल बी इक्वल्स टू कंप्रेशन इन कॉपर जबकि अगर मैं टेंशन टोटल की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एज स्ट्रेस इन टू एरिया ऑफ स्टील और कंप्रेशन इन कॉपर लिख रहा हूँ तो दैट कैन बी रिटर्न एज स्ट्रेस इन कॉपर इन टू एरिया ऑफ कॉपर अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी का एरिया और लेंथ सेम दिया है इसका मतलब अगर एक का मैं एरिया ए ले लूँ तो दो है यहाँ पर बार्स ऑफ कॉपर मतलब कॉपर का टोटल एरिया हो जाएगा टू ए और स्टील का एरिया हो जाएगा वन ए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ एस इन टू ए एस जबकि एरिया ऑफ कॉपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्टील सो इस तरह से मैं यहाँ पर एक रिलेशन निकाल लूँगा दैट एफ एस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइज ऑफ एफ सी ठीक है इसके अलावा ये भी मैं जानता हूँ कि अगर ये दोनों रॉड्स रिजिडली बाउंडेड है तो इन दोनों का ही जो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा वो इक्वल इक्वल होगा दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द ऑफ स्टील शुड बी इक्वल्स टू द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर ठीक है सो so, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्चुअल एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन प्लस और माइनस जो यहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे उसके कारण जो वो यहाँ पर लेंथ में चेंज होना है स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील में तो टेंशन था इसका मतलब कि यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू द स्ट्रेस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा एस इन टू टी इन टू एल प्लस एफ एस अपॉन ई एस इन टू एल ऑफ एस शुड बी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कॉपर इन टू टी इन टू एल ऑफ कॉपर प्लस F कॉपर अपॉन E कॉपर इन टू एल सी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि L, आपका लेंथ की वैल्यू दोनों के लिए ही इक्वल इक्वल है ऑलरेडी दी हुई है अच्छा यहाँ पर ये यह ध्यान देना कि कॉपर जो है कंप्रेशन में था इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह आना चाहिए था नेगेटिव ठीक है वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर तो देखिए लेंथ लेंथ की वैल्यू सब में कैंसिल हो जाएगी और अगर मैं T की वैल्यू चेक करूँ तो यहाँ पर फाइनली बोल रहा है थ्री हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री इंक्रीज हुआ फ्रॉम 15 मतलब टोटल इंक्रीज कितना हुआ 315 माइनस फिफ्टीन दैट विल बी इक्वल्स टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फाइनल इंक्रीज इन द टेम्परेचर वैल्यूज अगर मैं पुट करूं यहां पर तो अल्फा ऑफ एस मेरे को पता है स्टील का दैट इज पॉइंट फोर टाइम्स जीरो वन टू इन टू टेम्परेचर चेंज इज थ्री हंड्रेड लेंथ ऑफ द लेंथ ऑलरेडी कैंसल हो जाएगा सो इन टू लेंथ मैं वन ही लिख देता हूँ प्लस एफ एस की वैल्यू मैं एफ एस ही रहने देता हूँ या फिर इसको एक काम करें ट्वाइज ऑफ एफ सी लिख देते हैं यहाँ पर लेंथ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और ई ऑफ स्टील मेरे को पता है टू पॉइंट वन इंटू टेन टू ऑफ फाइव है ये क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था शुड बी इक्वल्स टू पॉइंट फोर टाइम्स जीरो वन सेवन फाइव फॉर द कॉपर इन टू टेम्परेचर चेंज इज थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ ऑफ कॉपर इज अगेन वन टेकन एज बिफोर सो यहाँ पर एफ सी अपॉन ई सी मेरे को दिया हुआ है एज वन इन टू वन टेन दिस टू पावर फाइव ठीक है सो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ पर से ईजिली एफ सी की वैल्यू मिल जाएगी और ये जो एफ सी आता है हमारे पास आप लोग कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हो दैट विल कम अप एज ट्वेंटी फोर पर एम एम स्क्वायर वेयर एज एफ एस जिसकी वैल्यू ट्वाइज ऑफ एफ सी थी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज वन सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो फोर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये वैल्यू टेंसाइल है जबकि ये वैल्यू है आपकी कंप्रेसिव ठीक है 
आगे पूछ रहा था वॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील बार्स अच्छा मेरे को लेंथ भी पूछ रहा है तो यहां पर मेरे को बोला क्या आ गया है दैट द एक्चुअल एक्सपेंशन इज 1.5 पॉइंट फाइव एम एम ओनली स्टील हो या कॉपर हो दोनों की एक्सपेंशन बराबर बराबर है तो मैं यहां पर मान लेता हूं स्टील का एक्सपेंशन 1.5 पॉइंट mm एम है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट अल्फा एस इंटू टी एल प्लस एफ एस अपॉन ई एस इंटू एल इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव एम वैल्यूज पुट कर दूं अगर मैं यहां पर तो अल्फा एस की वैल्यू मेरे को पता है पॉइंट फोर टाइम्स जीरो वन टू इन टू थ्री हंड्रेड इन टू एल प्लस एफ एस की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज वन सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो फोर इन टू एल अपॉन पावर फाइव इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव जीरो इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर अननोन के फॉर्म में सिर्फ एक ही अननोन है दैट इज स्मॉल एल इसको इजीली सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज थ्री फोर्टी पॉइंट फाइव टू सिक्स एम एम सो ये हो जाता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा बहुत ही अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन था ये लेकिन फिर भी इजिली यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और मैं ले रहा हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इसमें देखने को आपको मिलेगा साथ में एक डायग्राम दिया है डायग्राम देखकर ही काफी हद तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि एक स्टील बार है और एक है आपका एल्यूमिनियम बार दोनों के दोनों ही सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है स्टील और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड है आगे बोल रहा है दैट दैट फाइंड स्ट्रेस अच्छा यहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया हुआ सिक्सटी डिग्री पहले था और फिर 20 डिग्री हो गया मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल 20 हो चुका है इनिशियली 60 डिग्री सेंटीग्रेड था मतलब टोटल चेंज इन टेम्परेचर इज माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा ठीक है यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पर कि भाई चलिए मेरे को एरिया बता दे तो एरिया की वैल्यूज भी मेरे को दिए 250 और 375 इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो एरिया इसका रेशियो तो मिल जाएगा थ्री अपॉन टू और मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या बोला है जरा वो भी समझते हैं इफ द एंड डो नॉट यील्ड पहले पार्ट में क्या बोल रहा है मेरे को दैट एंड यील्ड नहीं करते तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ यहाँ पर कि फ्री कॉन्ट्रेक्शन दोनों का कितना कितना होगा फ्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कंपोजिट बार कितना होना है तो दोनों का ही मैं फ्री एक्सटेंशन निकाल लेता हूँ आपके एल्यूमिनियम का भी और स्टील का भी फॉर्मूला मुझे पता है अल्फा इंटू टी इंटू एल होगा दोनों के लिए ही अगर स्टील के लिए ले रहे हैं तो स्टील के अल्फा और एस एल लेंगे और अगर मैं कॉपर के लिए ले रहा हूं तो कॉपर के लिए मेरे को अल्फा और एल लेना चाहिए वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर वैल्यूज मेरे को पता है ऑलरेडी दी हुई है वन पॉइंट वन पावर माइनस फाइव इंटू टेम्परेचर चेंजेस माइनस फोर्टी अच्छा कॉन्ट्रेक्शन ही लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन के लिए साइन लेने की जरूरत नहीं है अभी मेरे को लेंथ मेरे को पता है यहाँ पर वन पॉइंट वन सेवन जैसे मैंने लिया है दैट इज द वैल्यू वन पॉइंट वन सेवन इज फॉर द स्टील वेयर एज दिस टू पॉइंट थ्री फोर इज फॉर द एल्यूमिनियम तो ठीक है मैं अभी यहाँ पर स्टील के लिए लिख रहा था तो स्टील का ही मैंने लेंथ लेना था दैट इज इक्वल टू एट हंड्रेड एम एम अच्छा अल्फा ऑफ ए एल्यूमिनियम इज टू पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन डेज टू आर माइनस फाइव है जबकि टेम्परेचर चेक करिए तो दैट इज फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ है टेम्परेचर एल्यूमिनियम की मेरे को लेंथ पता है दैट इज फोर हंड्रेड एम एम लेंथ है सो so, इसको मैं अगर दोनों को एड करता हूँ तो मैं यहाँ पर इजिली देख लूंगा दैट द टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू पॉइंट सेवन फोर एट एट एम एम अगर इनको मैंने फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करने दिया होता तो लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि कोई एंड यील्ड नहीं करता मतलब कोई भी एंड यहाँ पर मूव नहीं करता इसका मतलब वॉट इज द कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड द कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड विल बी हंड्रेड परसेंट एज दैट ऑफ फ्री कॉन्ट्रेक्शन सो कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड विल बी इक्वल्स टू कंप्लीट सेवन फोर एट एट एम एम और ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ दैट कॉन्ट्रेक्शन विल बी प्रिवेंटेड इन बोथ स्टील एंड एल्यूमिनियम मुझे यहाँ पर ये नहीं पता है कि फाइनली यहाँ पर जो स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या होंगे लेकिन ये बात पक्की है कि जो स्ट्रेसेस होंगे वो स्ट्रेसेस के कारण फोर्स दोनों में ही इक्वल होना चाहिए ताकि 
इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट फोर्स इन द एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल्स टू द फोर्स इन द स्टील एंड हेंस एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेस इन स्टील शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इनटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट द स्ट्रेस इन स्टील विल बी इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम and hence you can see that the stress in steel will be equals to 1.5 times the stress in aluminium मुझे यहाँ पर ये भी पता है दैट द टोटल कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इज पॉइंट सेवन फोर एट एट टोटल कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड विल बी द कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इन स्टील एंड दैट कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इन द स्टील विल बी इक्वल्स टू पी एस अप इन टू एल एस अपॉन ई एस वी आर एस कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इन एल्यूमिनियम विल बी इक्वल्स टू पी ए इन टू एल ए अपॉन ई ए शुड बी इक्वल टू पॉइंट सेवन फोर एट एट इसको सॉल्व करें अगर यहाँ पर वैल्यू मेरे को पता है रिलेशन वन पॉइंट फाइव टाइम्स पी ए लिख सकता हूँ पी एस को लेंथ ऑफ स्टील मेरे को पता है एट हंड्रेड एम एम है अच्छा ई ऑफ स्टील पता है टू इंटू टेन रेस्ट पावर फाइव है प्लस पी ए पी ए ही रहने देता हूँ लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मेरे को पता है फोर हंड्रेड एम एम है ई ए मेरे को पता है एज पॉइंट सेवन इंटू टेन रेस्ट पावर फाइव है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू पॉइंट सेवन फोर एट एट सॉल्व करें अगर इसको तो मैं यहाँ से इजीली पी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा और उसी के अनुसार पी एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्व करने पे पी ए की वैल्यू आ जाएगी एज सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वेयर एज पी एस विल बी कैलकुलेटेड एज वन पॉइंट फाइव टाइम सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन टू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नाइन्टी फाइव पॉइंट एट so this will be the final stresses in each steel and aluminium respectively aage badhte hain yahan par second part mein mereko bol raha hai ki if the ends yield by 0.25 mm koi dikkat nahi hai yahan par mereko ye pata hai ki bhai 0.25 mm ka yahan par expansion sorry yahan par contraction allow kiya gaya hai so iska matlab ki main yahan par aapko puchu what is the contraction prevented mujhe ye pata hai ki total free कॉन्ट्रैक्शन कितना होता था दैट वॉज इक्वल्स टू पॉइंट सेवन फोर एट एट बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंशन सॉरी कितना कॉन्ट्रेक्शन अलाउक हो गया दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट टू फाइव बिकॉज ऑफ द यील्डिंग ऑफ द एंड इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट द कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड विल बी ऑनली इक्वल्स टू पॉइंट फोर नाइन एट एट एम एम और ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी इक्वल्स टू द कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इन द स्टील एंड कॉन्ट्रेक्शन प्रिवेंटेड इन द एल्यूमिनियम इसको अगेन में यहाँ पर सेम वैसे ही इक्वेशन लिख के सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट पी एस इन टू एल एस अपॉन ई एस प्लस पी ए इन टू एल ए अपॉन ई ए शुड बी इक्वल्स टू पॉइंट फोर नाइन डबल एट पी एस की वैल्यू मुझे अभी यहाँ पर अगेन नहीं पता है लेकिन पी एस की वैल्यू मेरे को रिलेशन पता है दैट विल बी इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ पी ए लेंथ ऑफ स्टील मेरे को पता है दैट इज इक्वल्स टू एट हंड्रेड एम एम अपॉन ई एस की वैल्यू पता है टू इंटू टेन डेज टू फाइव है प्लस पी ए इंटू लेंथ मेरे को पता है फोर हंड्रेड एम एम है अपॉन ई ए की वैल्यू पता है दैट इज पॉइंट सेवन इंटू टेन डेज टू फाइव इज इक्वल्स टू पॉइंट फोर नाइन एट एट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी ए की वैल्यू मिल जाएगी और ये सॉल्व करने पे पी ए की वैल्यू आती है फोर्टी टू पॉइंट फाइव एट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वेयर एज द पी एस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ पी ए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सिक्सटी थ्री पॉइंट एट सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सो so, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन देखे हम लोगों ने जो कि आपको आई ई में देखने को मिल सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन से किस तरह से सॉल्व करना है कंसेप्ट यहाँ पर बहुत सिंपल सा था लेकिन सेम कंसेप्ट को आप लोगों को अलग अलग तरह के केसेस में लगाना पड़ता है किस तरह से अप्लीकेशन होती है ये बात समझने वाली थी और प्रैक्टिस करने वाली थी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है आपको यहाँ पर बार बार आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहे एग्जाम में जाने के पहले इन तरह के इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं इसमें से जो कुछ भी आप सीखो उसके की नोट्स आप शॉर्ट नोट्स अपने पास रख सकते हो आई होप शायद मजा आया होगा इस तरह से क्वेश्चन करने में आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में कुछ और नया कंसेप्ट सीखेंगे अलोंग विथ सम ऑफ द सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लगातार पढ़ती रहे बढ़ती रहे हैप्पी इंजीनियरिंग